Hama kwa hakika Mungu ameumba dunia na maajabu yake. Unamkumbuka Baraka Rozi. Kijana aliyepata umaarufu hapa nchini Tanzania miaka ya 2005. Ni yule kijana ambaye alilelewa na nyani kwa miaka kadhaa katika poli la wilaya ya Bukombe mkoa wa Geita. Baraka alichukuliwa na kuanza kuishi na binadamu baada ya askari wa wanyamapori kumuua nyani huyo. Wakati akichukuliwa hakuwa akijua kuzungumza lugha yoyote ya binadamu. Baraka anafahamu yeye ametokea porini lakini hawajui wazazi wake wala mwaka wake wa kuzaliwa. Alijikuta yupo kwenye dunia hii tena akiishi na nyani. Si yeye wala mtu yoyote kwa sasa anayeweza kueleza uzao wake ulikwaje ama kwa hakika kisa cha baraka kinastaajabisha. Maisha yake yote aliishi kama mnyama nyani. Hakujua kwenye dunia hii kwamba kuna kundi linaitwa wanadamu na vyakula vyake vyote ilikuwa ni sawia na vile vya nyani. Katika maisha yake ya porini alikuwa akila mahindi mabichi, mizizi, majani, karanga, mihogo na hata matunda pori. Kwa mujibu wa maelezo ya baraka mwenyewe kwa kuwa kwa sasa ana uwezo wa kuzungumza. Anasema jina hilo alipewa wakati alikiwa hospitali na mmoja wa madaktari aliyekuwa akimsimamia baada ya askari wa wanyamapori kumtoa katika malezi ya nyani. Na daktari huyo alipendekeza majina mawili. Jina la kwanza lilikuwa ni bahati, lakini jina la pili lilikuwa ni baraka. Na jina la baraka likapita. Mimi sijui, mimi nilijikuta tu naishi na hao nyani nilikuwa najua ni wazazi wangu kaendelea kuishi nao kula nilikuwa nakula matunda poli mzizi majani mihogo jazi karanga ndizi na nyama mbichi na, na wale nyoka wa kujua miti tunachukua tunawala tuna nyani ananibeba mgongoni au tumboni kuongea nao nilikuwa naongea nao hivi kuna una 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 unaelewa vipi kwa maana kama akiuzungumza wewe unamuelewaje kwamba hicho anataka kitu fulani ananiambia tu hivi Mwanake namuomba chakula au akitaka kueleza kwamba huku kuna hatari ananiambia hivi Mwanake kuna hatari atakungata mnyama Sam mimi ninamuelewa ananiambia twende huku huku hapana Sam mimi ndo nikaishi miaka kumi huko msitudo msitu wa Shinyanga sana askari poli wale wakafani wakaja kuniona na niko na nyani kwa nashangaa huyu mbona yuko tofauti na nyani ni binadamu au nyani alipoja kugundua ni binadamu wa nyani wakamtaka kumshika pamoja na mimi wakashindwa wakampa mtego wakashindwa sasa wakampiga bunduki akafa sana mimi mwenyewe wakaanza kunifuatilia sasa mimi wakanipiga bunduki la hapa mguuni hapa kwa sino likatokea huko wakaniambia nina bahati ya kuvunjika mguu na bahati ya kuishi nyenye nyani miaka kumi nyani hata wala haja nzuri na jina langu baraka naitwa naitwa baraka rozi rozi ni ndio mwangu ni kwa kuwa juhudi za kumpata baraka kutoka kwa nyani kuwa ngumu haikuwa kazi rahisi kumtoa kwenye mikono ya nyani huyo kutokana na misukosuko alipatiwa jina la baraka wakati askari hao wakihangaika kumtoa baraka kwenye kundi la nyani risasi moja iliwahi kumpata mguuni na kumsababishia jeraha kuna dhana mbalimbali ambazo zimekuwa zikigonga vichwa kwa wale wanaofahamu historia ya baraka na maswali yakaibuka alifikaje porini alianzaje kuishi na nyani wazazi wake ni akina nani haya ni maswali bila majibu wapo wanaodhani kuwa baraka alizaliwa tu akatupo akiwa mchanga na kwa baraka za Mungu akaendelea kuishi ili mradi tu kila mmoja ana hisia zake inakadiriwa baraka aliishi na nyani kwa takribani miaka saba porini tangu askari wa wanyamapori walipomuona kwa mara ya kwanza baada ya askari wa wanyamapori kugundua kuwepo kwa nyani katika pori aliyekuwa akiishi na mtoto huyo ndipo harakati za kuhakikisha kumtoa katika malezi hayo na kumpeleka kuishi kama binadamu wa kawaida zikaanza jitihada hazikuwa ndogo askari waliokuwa wakifanya juhudi hizo walichukua muda mrefu hii ilitokana na nyani mlezi huyo 
kukimbia na baraka kila wakati alipokuwa akiwaona askari hao. Alimchukua baraka na kwenda naye mbali. Askari hao iliwachukua muda mrefu kujua alipokwenda baraka. Kwa sasa baraka analelewa na mfanyabiashara Rose Mbwambo ambaye alijitolea kumlea kama mwanaye na kufuata taratibu zote za kiserikali na alianza kuishi naye tangu mwaka na nane na wakati huo baraka akikadiliwa kuwa na miaka kumi au moja Hiyo ni mara baada ya kutoroka chini ya uangalizi wa hospitali ya wilaya ya Ushirombo alipokuwa akiishi kwa miaka kadhaa na kufundishwa kufanya matendo mbalimbali ya kibinadamu ikiwemo kuzungumza. Maisha yake yakabadilika na mahitaji kama mwanadamu wa kawaida yakawa yanamzonga. Baraka akaomba kupelekwa shule na Rose alimpeleka katika shule ya msingi Kimanga na Baraka alianza shule mwaka huo huo. Mwaka na nne Baraka alimaliza elimu yake ya msingi lakini hakufanya vizuri. Mama huyo mlezi aliendelea kuishi naye nyumbani kwake Tabata jijini Dar es Salaam lakini mama huyo mlezi anasema kwamba wakati wa malezi ya Baraka kulikuwa na changamoto nyingi. Alikuwa ni mtu ambaye anazunguka tu mtaani hana hapa kulala. Hana mali popo. Yaani tuseme hana popo ni mtu utoa kuzurura mitaani. Kwa hiyo nilikutana naye katika mazingira nikiwa kwenye biashara zangu nikakutana naye akaniambia mama naomba hela ya kula. Nikamwambia mbona hujaenda shule? Akasema mimi ni yule katoto ambaye nimeelewa na nyani. Kwa hiyo pale pale ndio nikaingiwa na roho ya huruma nikasema kama umeelewa na nyani hata nikikupa hela haitakusaidia. Nilikutuka hapo na wenzangu pale nikamwambia sasa tufanyeje tuweze kumsaidia mtoto? Hana mtu yoyote. Yaani alipokotwa na made, na magemu aliachwa tu hospitalini. Sasa hospitalini pale hana mtu yote akawa anaanza sasa kutoka mitani kuzurura. Kwa hiyo pale pale ya huruma ikaniingia nikasema ngoja nimchukue tu niwe akanae kwangu. Lakini kabla sija kuja huku ikabidi nichukue process za nini? Kwa sababu nilionekana kwamba nisije ikawa namchukua kumfanyia labda biashara. Kwa hiyo ikabidi nichukue hatua za kisheria kwamba nisije katokea afu kipindi kile watu walikuwa na wanaua wa wengi. Nikaenda pale serikalini nikamwambia naomba huyu mtoto unilinde kwa barua. Kwa hiyo akaniruhusu akasema sawa kwa sababu ni mtoto ambaye anazurua tu mitaani kwa 2008 ndio nikaja naye mpaka hapa nikamwandikisha shule ya Kimanga kwa hiyo 2014 alimaliza mpaka hapo baraka akawa sasa anajishughulisha na biashara zake ndogo ndogo za kujifunza kwa seremala bila labda kwa wakati ambapo unamchukua kwa ajili ya kuishi naye alikuwa kwa kukadilia alikuwa na miaka mingapi kama kwenye 10 kumi au kumi moja kwa sababu unajua mazingira yake hakuwa hakuwa na mtu kwanza anahakika na miaka yake kwanza alidumaa kwa ukwaji wa sote wa kawaida alidumaa kwa hiyo tulikuwa tunakadiria kwenye kwenye miaka kumi au kumi na moja. Hmm. kwa kwa maana kwamba mpaka sasa hivi haka, sio wewe wala sio baraka wala hakuna mtu mwingine ambaye anafahamu miaka ya baraka hakuna hakuna na mpaka sasa hivi baraka anaonekana ni mtu wa aina gani kulinganisha na kipindi ambacho wewe unaanza kuishi nayo kile kipindi kilikuwa ni kigumu sana kwa sababu kwanza ni mtu ambaye ametoka kwenye mazingira ya porini hakuzoea kuishi na wanadamu mazingira yake alikuwa ni magumu sana kwanza ulikuwa huwezi kumweleza kitu akakuelewa pili kwanza alikuwa na ile kwa sababu ashaingia kwenye maisha mtani yani ya uchokora ile kuombaomba yani hata kama unampa chakula nini lakini amezoea naomba kamia naomba kanini yani ilikuwa kwa kweli ni hali ngumu kipindi kirefu alafu vile vile alikuwa hata nguo alikuwa hapendi sababu alikuwa hajazoea ile hali ya kuvaa nguo. Umeona? Kingine kula chakula ilikuwa ni changamoto kubwa kwa sababu hakuzoea kula vyakula tunavyokula sisi. Alikuwa hajazoea. Vyakula vyake vilikuwa ni miwa hivi, ndizi, karanga, mahindi. Lakini vyakula anakumwambia sijui nyama, chips hivi. Alikuwa vinampa shida kwa sababu alikuwa hajazoea. Kwa hiyo tulipita kwenye changamoto kubwa kiasi chake. Yaani mpaka ku yani ajue kwamba hawa sasa ni wanadamu naishi nao ilikuwa ni changamoto kubwa kwa kweli. Kama sio uwezo wa Mungu wa kweli kawaida uwezi. Yaani tunamshukuru Mungu kuanzia pale tumeendelea na changamoto hizo Mungu kila siku alikuwa anabadilisha baraka. Anabadilisha hatua moja kwa hatua nyingine. Alikuwa anapenda sasa na vangu, anapenda avaye naye vizuri. Kwa hiyo tunamwambia chakula hiki tunakula sisi na wewe unakula hivyo hivyo mpaka kama ameshazoea sasa vyakula kawaida kama tunavyokula. Na nguo akawa na vitu vizuri. Kwa hiyo tukashukuru Ah mpaka hapo hata ile kuombaomba sasa ikawa tena hana. Yaani ile tabia ya kuombaomba kimoja tu mtunomba kamia, naomba. Kwa hiyo ikafikia stage ile hali imeisha. Lakini tabia zote 
yeye mwenyewe wakati unakutana naye kabla tujaendelea mbele yeye mwenyewe wakati unakutana naye alikwambia kwamba mimi ni yule mtoto ambaye nilelewa na na nyani ilikuchukua wakati gani kuamini kwamba huyu ndiye na uliamini kwa kupitia kitu gani ndio pale wakati hiyo hoteli ambayo tumefikia kwanza nilikataa nikasema wewe sasa kama umeokotwa na nyani kwa nini uacho uzurue mitaani ndio sasa pale watu wakilidikili wakatokea wakasema ni kweli huyu mtoto hana muda mrefu amepotwa na magemu huko huko ndani msituni sasa lakini alileta akaachwa hapo hospitalini na sasa kwa muda mtu anayemfuatilia inabidi atoke kule kwa sababu ya njaa na zurura mtaani hiki ni kitendo ambacho kimeonyesha kijiji kizima kila kila kijiji walikusanyika kuoneka kumuona mtoto wa maajabu kwa gani ilikuwa ni ushulopo kahama kwa hiyo ndio hapo nikasema wakasema yani kama kumsaidia huyu mtu anazurua tu mitaani kama kumsaidia mnaweza kumsaidia ni na mimi niliwahoji kwa nini mimi nashindwa kumsaidia na mimi mtoto ambaye ni kama watoto wengine hasa pale wakasema tunaogopa kwa sababu mtu ambaye amekaa msituni kwa miaka mingi hiyo na kafikia mpaka hapo tunaogopa kuishi naye nyumbani nikasema basi yeye hamna imani kwa hiyo ndio hapo mimi nikaamua tu moyoni nilikuwa na, na mwanzangu tukaamua kwamba tumchukue nilikuwa na rafiki yangu tumeenda naye kufanya biashara kwa hiyo kama ndio tukaamua kumchukua nikasema huyu ni kama mtoto wetu ngoja tumchukue naye hakuhitaji kukaa kwenye mazingira kama haya yani amemkuta tu na yeye binafsi kwa hiyo tukawa tumemchukua taarifa za awali zinaeleza kwamba kabla ya rozi kumchukua baraka wapo waliojitokeza kutaka kumrea baraka wakati akiwa chini ya uangalizi wa hospitali lakini walishindwa kuishi naye na wakati mwingine amekuwa akiwatoroka na kurudi kuzurura mitaani na kuishi maisha ya shida na ya kiporipori alikuwa akiparamia miti hali iliyowasukuma baadhi ya madaktari kushauri hata afungwe minyororo ili asitoroke hakika alipata tabu kubwa huyo ni baraka wa mwaka 2008 lakini baraka wa sasa amebadilika mno. Ana mawazo na mambo. Si yule tena anaishi kiporipori. Maisha yake yamebadilika. Kitu cha kwanza kinachopelekea kusema maisha ya baraka ya mwaka 2008 si ya mwaka 2009 ni kwamba amekuwa mdadisi na mbunifu na mchunguzi na ana uwezo wa kufanya vitu mbalimbali mbali, ikiwemo mfundi selemala, ujenzi na ufundi wa viatu kwa ufanisi wa kutosha bila kupitia mafunzo kama binadamu wengine. Lakini kitu cha pili sasa ana akili hata ya kutaka kujitegemea mwenyewe kwenye nyumba yake na kufungua ofisi yake akisema kwamba nimeshakuwa mkubwa katika kujitafutia Baraka amemshukuru sana mlezi wake ambaye alimlea tangu 2008 na bado anaendelea kuishi naye na kwa sasa anaomba vifaa vya ufundi ili ajitegemee ikiwa ni pamoja na kupata ofisi yake na kufanyia ufundi Me pataje ujuzi wa kufanya hivi vyote mimi nilipomaliza ujuzi nilipomaliza shule nilikuwa napita pita kwa mafundi na nawaangalia wanavotengeneza wanavokianza hicho kitu wanachukua mbao wanapiga msumali wanapima na hii tepu sana na mimi nikaja kumuuza fundi fundi kama hivi nifuti ngapi hii hapa akanimbia hii ni futi akaniuza hii naijua nikamwambia sijui mimi najua ni 11 akaniambia hii ni 11 lakini ni inchi 11 akaniambia hizi kwa chini zinaitwa sentimita hizi sana mimi ndio nikajua hivyo akaniambia hizi ni kuna nyekundu ni inchi 14 na nusu au hapa hizi mstari mstari nyeusi ni inchi 14 na pointi moja moja na pointi mbili sana mimi hivyo ndo nikajua au hata nikikuta kitu nikimetengeneza nakijua kimeanzwa hivi na hivi na nini nakichukua na kikagua kwamba huko huko kimeanza kutengeneza na nakijua tu nimefahamu vitu vingi sana fundi selemala fundi ujenzi fundi viatu fundi matofali hata kushona viatu na nashona nashona inakupatia pesa kwa kwa namna gani kinachonipatia pesa ni hiki hapa cha ufundi selemala ndio ninachokipenda sana kukua yue ofisi yangu niwe nayo 
ndio inapatia pesa kama hiki hapa mfano ni kina ukiuza 11000 bei yake 10500 ni kuuza viwili na fuku labda shilini na moja unapata alafu faida yangu inakuwa kama shilingi hapa shilingi 3000 hapo kwenye hiyo mbao na mbao na kwa nanua zezi za shilingi nane lakini mbao zile kubwa futi kumi na mbili kamili nchi nane au nchi tisa zinauza elfu kumi na tano eh mimi vitu ambavyo naweza navyo kununua ndo nakuwa nanunua na jitengenezea nini hii kazi zangu mimi nikasema ngoja niendelee kujishughulikisha na hii maana nilipojishughulikisha sitaweza kuishi mimi hapa sasa hivi ni mjini mjini hawezi kuishi bila kazi lazima uwe na kazi nilikuwa nao na mama namshukuru sana yani alivyonilea paka nikawa hivi namshukuru sana yani abarikiwe na Mwenyezi Mungu na nataka mimi na ofisi yangu hii iwe kubwa namtaji na sehemu ya ya kuishi mimi mwenyewe sawa mimi naomba msaidie tu msemu ya ya kuishi na ofisi yangu vikamilika nayo mtaji niongezeni niende mbele na kuzungumzia sema kuishi ninamaanisha kwamba hapa unapokaa ni, sa, ni sawa upo nipo upo kwa mama lakini tayari kwa sababu unaona umesha uh, umesha kuwa sasa kwa maana unahitaji sema yako kuishi au unamaanisha eh ndio ninatoa sema yangu ya kuishi saidi nimeshakuwa naweza kujihudumia mi mwenyewe mama baraka anasema kwamba amekuwa akimuunga mkono sana kijana huyo katika kuhakikisha anafanikisha ndoto zake lakini kuna wakati anakwama kufanikisha baadhi ya vitu hivyo. Yaani tuseme tu ni kipaji. Yaani baraka ni kipaji kwa sababu hiyo 2014 alivomaliza hiyo darasa la saba. Nikamwambia au nikupeleke garage akasema hapana mama. Mimi Mungu atanisaidia tu mimi mwenyewe. Kwa hiyo yeye alichokuwa anakifanya baraka anaweza kapita kwa mafundi seremali akawa amesimama kaangalia akitoka hapo naye anakuta kwa ambao anakaa hapo anachonga na nini? Unakuta anatengeneza kama kigoda, anatengeneza kiti, benchi, meza. Basi ndio yani ndio alivyoanza hivyo. Yani mpaka hivi tunavyomuona Baraka amekuwa na kipaji cha hali ya juu kwa sababu amekuwa ni mbunifu. Yani amekuwa ni mbunifu kwa sababu hata hivi vibao tunavyoviona sio vibao vya kawaida ambavyo sisi tunakunia nazi. Yeye yeah, ameunganisha kibao pamoja na kigoda ndani yake. Kwa hiyo tumemwona kwamba ni mtu mwenye kipaji. Yani ni kipaji, yani ni kipaji chake ambacho ni kwamba kiko ndani yake amezaliwa nacho. Kwa kweli na tuna tuna tumtumtumia tuna, tuna moyo sana baraka lakini sasa kama kutokana na hali halisi ya sasa uchumi ni mgumu kuna mahali anataka yeye afike lakini sisi tunashindwa kumfikisha mahali pale anaweza kukwambia mama naomba unisaidie hata nani ila kidogo nikanunue mbao utaona utakao una 10000 au 5000 ukampa lakini haimtoshelezi kwa sababu kuna vifaa ambavyo yeye mwenyewe anavihitaji anasema na mimi nataka niwe na ofisi sihitaji hivi kutembea hivi tu nataka niwe nipate sehemu niweke ofisi yangu na vifaa kwa hiyo kwa sehemu yetu tunamsupport pale tunapoweza lakini si kama vile anavyotaka yeye. Changamoto kubwa ambayo tunayo sasa hivi ya baraka jinsi ambavyo mwenyewe anahitaji sasa. Anahitaji sehemu alitegemee kibiashara, apate sehemu yake ofisi na vifaa mbalimbali vya kufanyia kazi yake, yani ili aweze kupiga hatua mbele. Maana anasema sasa hapa siwezi kupiga hatua mbele kwa sababu sina vifaa. Mm, vifaa sina na ukosefu wa vifaa, mtaji sina, eh? Umeona hivyo. Kwa hiyo anahitaji kuwa na vitu kama hivyo ili apate ofisi yake aendelee mbele Hakika safari ya maisha ya kijana huyu hadi kufikia alipo sasa ni baraka juhudi za mama mlezi zinapaswa kupewa kongole Kipaji cha baraka ni kikubwa na anastahili kusaidiwa na kuwezeshwa kufika anapopataka 